반갑습니다. 손승도 힐링TV입니다. 오늘 소개해드릴 건강정보는 국내 최고 치매 전문가인 김희진 교수의 저서 느리게 나이 드는 기억력의 비밀입니다. 왜 그들은 슈퍼에이저인가에서 신체 나이보다 30년 젊은 두뇌의 비밀을 밝힌 책입니다. 동년배보다 보통 20, 30년 젊은 뇌를 가진 사람들, 일명 슈퍼에이저라 불리는 이들은 젊은 사람만큼 뛰어난 기억력과 인지능력을 가지고 있습니다. 그들은 어떻게 그런 뇌를 유지할 수 있을까요? 인간에게 일어나는 노화가 예정된 것이 아닌 소모에 의해 일어난다고 이야기하는 저자는 우리가 신체를 어떻게 얼마나 잘 관리하면서 사용하느냐에 따라 뇌가 나이 드는 속도를 충분히 조절할 수 있다고 말합니다. 뇌는 다른 장기와는 달리 대체할 수 없기에 필연적으로 회복의 가능성, 즉 회복 가소성이 높습니다. 즉 젊고 건강한 두뇌는 우리에게 달려 있습니다. 이 책은 국내 최고 치매 전문의로 인정받고 있는 김희진 교수가 20년 넘게 내원한 환자들을 상담하면서 뇌 건강에 필요한 것이 진정 무엇인지를 깊이 고민하고 그들과 함께 치료라는 긴 마라톤을 함께하며 실제로 효과 본 일상의 실천 강령들을 엄선하여 담았습니다. 그는 소홀한 뇌관리로 고통받는 환자가 건강해지는 과정과 그렇지 못한 과정을 수없이 지켜보면서 건강한 두뇌 습관을 루틴화하는 것만으로도 충분히 뇌가 좋아진다는 사실을 확인했습니다. 이 책은 일반적인 뇌 건강 외에 급속하게 기억력과 인지력 저하에 고민하는 이들에게 필요한 건강한 뇌 관리에 집중하여 행동 지침을 정리했습니다. 중년 이후는 뇌만이 아니라 근육량, 유연성 등 신체적으로도 기능이 떨어지기 시작하는 때입니다. 이 시기를 어떻게 보내느냐에 따라 노년기 삶의 질이 결정된다고 해도 과언이 아닙니다. 저자는 이 책의 전반에서 습관이 기억력과 뇌 건강을 좌우한다고 강조합니다. 오늘 당신이 행하는 작은 변화가 기억력을 되돌리는 최고의 비결이 될수 있습니다. 그럼 책 속을 살펴보겠습니다. 초간단 신체 나이 측정법 1. 한쪽 발을 들고 얼마나 버티는지 시간을 측정한다. 1분 이상 버티면 60대 이하, 1분 미만이면 70대, 10초 이하면 80대 수준이다. 2. 눈을 감은 채 한쪽 다리만 위로 올려 버티기를 한다. 버티는 시간이 20대는 1분 이상, 30대는 41에서 50초, 40대는 31에서 40초, 50대는 25에서 30초다. 3. 의자에 앉아서 한쪽 다리로 1분간 일어났다 앉았다를 반복한다. 20대는 21회 이상, 30대는 16에서 20회, 40대는 11에서 15회, 50대는 6에서 10회, 60대는 3에서 5회, 70대는 2회 이하다. 4. 앉아서 상체를 뒤로 40도 기울인 상태에서 양손을 앞으로 뻗어 10초간 다리 들어올리기를 한다. 다리의 각도가 20대는 40도, 30대는 30도, 40대는 20도, 50대는 10도다. 5. 손바닥을 서로 마주보게 붙이고 팔꿈치의 끝을 서로 붙인 다음 얼굴 쪽에 댄다. 이 상태에서 팔을 얼굴 위쪽으로 올린다. 팔 사이로 어떤 부위가 보이는지에 따라 신체 나이가 결정되는데 눈코입이 다 보이면 10대, 코와 입이 보이면 20대, 입만 보이면 30대, 턱만 보이면 40대, 얼굴의 어느 부위도 보이지 않으면 60대 이상이다. 6. 다리를 펴고 허리를 숙이며 팔을 아래로 뻗는다. 손바닥이 땅에 닿으면 20대, 손가락 끝이 바닥에 닿으면 30대, 손가락 끝과 지면의 거리가 10cm 떨어지면 40대, 20cm 이상 떨어지면 50대다. 7. 뇌의 신체 나이를 테스트하기 위해 100에서부터 7을 계속 빼 나간다. 40세 미만은 20초 안에 계산하고 40에서 60세는 40초를 넘긴다. 8. 피부의 신체 나이를 측정하기 위해 손등을 5초간 꼬집어 잡아 올렸다가 놓는다. 원래 피부색으로 돌아오는 시간을 재는데 2, 30대는 1, 2초, 4, 50대는 3에서 5초, 60대는 10초 이상 걸린다. 9. 청력의 신체 나이를 측정하기 위해 라디오 방송의 음량을 4분 1 정도 줄이고 들어본다. 불분명하게 들리면 신체 나이가 자기 나이보다 5살 이상 많고 배경음악이나 특정 단어만 들리면 3살 이상 많은 것이다. 전부 확실하게 들리면 신체 나이가 실제 나이보다 2살 정도 적다고 보면 된다. 10. 구취와 잇몸 출혈이 있는지 확인한다. 출혈이 있다면 신체 나이를 자기 나이에서 4살을 더하고 구취가 있으면 1살을 더한다. 
위에 10개 항목만으로도 신체 나이를 대략적으로 판단할 수 있다. 나이 들수록 건강한 혈관을 생성하거나 새로운 신경세포의 연결을 만드는 능력이 떨어지기는 하지만 새로운 뇌세포를 성장시키는 능력을 완전히 잃어버리는 것은 아니다. 신경 발생, 혈관 생성, 새로운 신경 연결을 잘 유지하려면 전반적인 건강을 유지하는 일이 뒷받침되어야 한다는 걸꼭 기억하라. 노쇠 상태에서는 여러 질병이나 질환에 취약하다 보니 외국에서는 노쇠를 아예 질병이나 장애 전 단계로 규정하기도 한다. 일부 자료에 따르면 75세 이상 노인의 경우 20에서 30%가 노쇠에 해당하는 것으로 알려져 있다. 노쇠의 진단 기준으로는 린다 프리드의 주장을 많이 언급하는데 체중 감소, 근력 감소, 탈진이나 극도의 피로감, 근육 허약, 보행 속도 감소, 신체 활동량 감소 등으로 평가한다. 이들 항목 가운데 세가지 이상에 해당되면 노쇠로 진단한다. 건강한 생활습관과 외부 환경적 요인을 매일 관리한다면 생물학적 나이보다 젊고 건강한 몸과 뇌를 만드는 것은 가능하다. 결국 우리의 오늘은 정해진 것이 아니라 만들어가는 것이다. 당신의 뇌 또한 일신우일신 날마다 새로워져서 다음날 또 새로워진다는 것을 잊지 말자. 노화와 관련한 이론 가운데 가장 일반적으로 알려진 것은 다음의 세 가지다. 첫 번째 이론은 프로그램 이론으로 노화와 수명은 유전적으로 타고났다는 것이다. 두 번째 이론은 텔로미어 단축 이론이다. 텔로미어는 막대 모양의 염색체 양쪽 끝에 있는 DNA로 세포가 분열할 때마다 길이가 조금씩 짧아진다. 그래서 텔로미어의 남은 길이는 개체의 수명을 예측하는 중요한 지표로 활용된다. 텔로미어의 길이가 길면 세포가 아직 젊고 길이가 짧으면 노화되고 있음을 뜻한다. 마지막으로 활성산소 이론이다. 활성산소를 잡으면 노화를 막을 수 있다. 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뿜는 호흡 과정이나 음식을 소화하는 대사 과정에서 산소가 불완전 연소되어 나오는 일종의 찌꺼기가 활성산소다. 우리 몸에는 활성산소의 공격으로부터 세포를 보호하는 방어기전이 있어 어느 정도까지는 활성산소를 무력화시키는 항산화 물질이 인체 내부에서 분비된다. 그러나 이 방어 능력을 초과할 정도로 활성산소의 생성량이 많아지면 인체는 손상을 입고 노화가 일어난다. 놀라운 것은 뇌는 다른 신체보다 훨씬 빨리 노화가 시작된다는 점인데 실제로 한창 때인 24세부터 자연 회복 속도가 눈에 띄게 느려진다. 구조적 측면에서 급격하게 변하기 시작하는 때는 35세부터다. 특히 기억의 중추인 해마는 40세 이후부터 매년 0.5%씩 줄어든다. 뇌는 35세 이후 부피가 지속적으로 연간 0.2%씩 감소한다. 60세 이후로는 부피가 연간 0.5%씩 감소하는데 이는 점진적으로 가속화된다. 이런 현상을 뇌가 위축된다라고 표현한다. 뇌의 부피가 감소한다는 것은 곧 뇌기능의 감퇴를 의미한다. 60세 HC는 다른 병원에서 뇌가 없어졌다는 말을 듣고 나를 찾아왔다. 처음에는 무슨 소리인가 싶었다. HC의 이야기를 들어보니 건강검진에서 뇌 MRI 촬영했다가 곧 치매가 올수 있으니 빨리 신경과에 가보라는 권유를 받았다고 한다. 사진상 HC의 뇌 위축은 정상 범위를 훨씬 벗어나 정상인과 비교해 30% 이상 쭈그러든 상태였다. 의학적으로 뇌 위축 정도를 치매 고위험 상태로 판단했고 추가 검사를 진행하며 외래 진료를 보기 시작했다. 14년이 지난 지금 HC는 어떻게 살고 있을까? 80이 가까운 나이에도 치매를 의심할 증상은 없으며 대전에서 서울까지 병원도 잘 다니는 중이다. HC가 신체 기능을 유지하기 위해 어떤 운동과 식이요법을 행하고 어떤 습관을 갖게 되었는지는 뒤에서 소개하는 일곱 가지 습관을 참고하기 바란다. 잘못된 생활 습관은 노화의 속도를 앞당기고 신체 나이를 높인다. 48세 SC는 기억력 저하 문제로 내원했다. 사업은 잘 되고 있었지만 5, 6년 전부터 기억력이 떨어지더니 3일 전에 있었던 일도 기억나지 않는다고 했다. 업무와 관련된 일은 잊어버리지 않는데 일상의 소소한 일이나 점심에 먹은 음식이 기억나지 않는다고 했다. 게다가 얼굴을 보면 아는 사람인데 이름이 기억나지 않아서 갈수록 실수가 잦다고 했다. 일상생활에 대해 물어보니 스무 살 때부터 거의 매일 술을 마셨는데 횟수가 주 3회 이상이었다. 
한번 마실 때 소주 두세 병은 기본이고 폭탄주도 즐겨 마신다고 했다. 뇌 mri와 인지기능 검사를 했더니 60대 정상 남성의 뇌보다 뇌 위축이 심했다. 기억력이 너무 저하되어 투자한 곳에 정확한 정보가 기억나지 않아 사업을 다른 사람에게 넘겼다고 한다. 그렇다면 뇌의 노화 속도와 신체 나이에 가장 큰 영향을 주는 잘못된 생활 습관에는 어떤 것이 있을까. 신체의 구성 성분 가운데서 지방이 어느 정도 이상 증가하면 지방세포가 노화의 주범인 산화 스트레스를 많이 만들어낸다. 그러면 세포의 유전자에 영향을 미치거나 손상을 주어 면역체계를 약화시키고 암등 질병을 유발하고 노화를 일으킨다. 비만에 따른 지방과다는 노화를 앞당기지만 나이가 들면 지방이 늘든지 줄든지 지방량의 변화 자체도 노화를 앞당기기 때문에 몸무게의 변화를 줄이기 위해 신경 써야 한다. 흡연하면 몸의 염증과 산화 스트레스가 증가하면서 세포의 노화 속도가 빨라진다. 빨아들인 담배 연기의 니코틴이 혈액을 타고 뇌에 도달하는 데 걸리는 시간은 단 7초다. 뇌에 도착한 니코틴은 핵심적 신경 전달 물질인 도파민 분비 체계를 자극해 쾌감을 느끼게 한다. 일시적인 쾌감임에도 뇌는 이 기분을 느끼고자 반복적이고 습관적으로 담배를 피우고 싶다는 욕구를 불러일으킨다. 하지만 담배를 많이 피우면 뇌의 두께가 얇아지고 언어 능력 사고력 기억력이 떨어진다. 미국 예일 대학교 정신과에서 실시한 연구에서 흡연자의 뇌는 비흡연자의 뇌보다 왼쪽 대뇌 피질이 얇을 뿐 아니라 흡연량이 많고 흡연 기간이 길수록 대뇌 피질의 두께가 더 얇아지는 것으로 밝혀졌다. 누워 있거나 앉아 있는 시간이 길수록 노화가 빨라진다. 특히 움직이지 않으면 근 감소증이 일어난다. 40에서 80세의 성인은 평균 30에서 50% 근육량이 감소하는데 60세 이상이면 그 기능이 매년 3% 정도 저하된다고 한다. 나이가 들면 근육이 줄어들 수밖에 없다고 당연하게 받아들일 것이 아니라 평소 꾸준한 운동을 통해 근육량을 늘리고 근력을 키워야 한다. 실제로 근 감소증이 있으면 심혈관 질환은 3.6배, 당뇨병 3배, 고혈압은 2배까지 증가한다는 국내 연구 결과가 있다. 체중을 줄이는데 신경 쓰기보다 근육량을 유지하고 근력을 강화시키는 운동을 해야 한다. 잘못된 식습관은 노화를 빠르게 진행시키는 또 다른 요인이다. 특히 포화 지방은 체내 염증을 높이는 성분으로 지방 저장 세포의 유전자를 자극해 당뇨병이나 각종 심혈관 질환을 일으킬 수 있는 염증을 만들어낸다. 게다가 밀가루와 설탕 위주의 식습관은 염증 유발 분자를 과량 생산하고 포장 음식이나 인스턴트 식품은 체내에 독소를 쌓이게 하고 면역력 저하와 혈관 손상에 영향을 미친다. 슈퍼에이저가 되기 위한 첫 번째 습관. 뇌 건강을 위해 평소 얼마나 움직이는지, 언제 식사하는지, 몇 시에 자고 몇 시에 일어나는지 등 자신의 생활 습관부터 체크해야 한다. 우리는 매일 무의식 중에 습관대로 일어나 움직이고 먹기 때문이다. 다음에 일곱 가지 질문에 먼저 답해보자. 첫 번째, 규칙적인 수면 습관을 유지하는가? 두 번째, 건강에 좋은 영양가가 있는 음식을 골고루 섭취하는가? 세 번째, 매일 정해진 시간에 운동하는가? 네 번째, 스트레스를 받는 일이 무엇인지 기록하고 관리하는가? 다섯 번째, 인지 능력을 강화하기 위해 무언가 하고 있는가? 여섯 번째, 더 나은 자신이 되기 위한 방법을 찾는가? 일곱 번째, 최적의 생산성을 유지하기 위한 방법을 찾는가? 개인적으로 예전엔 베개에 머리만 되면 잠이 드는 꿀잠족이었다가 나이 들고 갱년기가 오면서 잠자리에 드는 시간이 앞당겨지고 새벽 두세 시에 잠이 깨면 다시 잠들기 어려웠다. 그래서 한달 동안 일과를 분석해 보았더니 잠에서 일찍 깨어 아침을 피곤하게 맞이한 날은 다음과 같았다. 낮에 너무 바빠서 운동할 시간이 없었을 때 여유 시간이 있어 30분에서 1시간 정도 낮잠을 잤을 때 저녁에 음주를 포함해 과식했을 때 커피를 5잔 이상 마셨을 때 잠이 오지 않는데도 다음날 피곤할까 봐 저녁 9시부터 잠자리에 들었을 때 새벽에 깼는데 잠을 더 자려고 이불을 붙잡고 2, 3시간 그냥 누워 있었을 때 저녁에 고기류나 기름진 음식을 먹었을 때 이런 식으로 한 달간 일상을 관찰하는 시간을 가진 뒤 다음과 같은 수면 원칙을 세웠다. 오후 6시에서 8시 사이에 운동을 하되 잠자기 2시간 전에 끝낼 것, 낮잠은 가능하면 15분 이내로 줄일 것, 
외식할 땐 소량의 음식을 먹을 것, 커피는 하루 한 잔으로 줄일 것, 잠자는 시간을 10시 30분 정하고 가능하면 그 시간에 잠자리에 들 것, 자기 전 30분에서 1시간 정도 독서할 것, 자다가 중간에 깨면 자리에서 일어나 급한 일을 처리하거나 자기 전에 보던 책을 읽을 것, 나만의 원칙을 정하고 난뒤 일을 지키면서 다시 꿀잠 쪽으로 돌아갈 수 있었다. 다음은 일상 점검을 위한 리스트다. 매일 하는 것이 좋지만 규칙적으로 할 자신이 없다면 일주일에 한 번씩 주기적으로 점검하는 것이 더 정확한 결과를 얻을 수 있다. 1. 수면 충분한 수면을 취했는가 성인의 경우 최소 7시간 이상적으로는 8시간을 자야 한다. 2. 건강한 식습관을 유지하고 있는가 과일 채소 통곡물 저지방 단백질을 충분히 섭취하고 가공식품 설탕 포화지방 트랜스 지방 섭취를 줄인다. 3. 규칙적으로 운동을 하는가? 성인의 경우 일주일에 최소 150분의 중등도 운동 또는 75분의 고강도 운동을 한다. 4. 건강한 체중을 유지하고 있는가? 체질량 지수 BMI 18.5에서 22.9인 경우 정상이다. 5. 정상 혈압을 유지하고 있는가? 수축기 120, 이완기 80 이하가 정상이다. 6. 정상 혈당을 유지하고 있는가? 공복 혈당 126mg per dl 이하, 식후 2시간 혈당 200mg per dl 이하가 정상이다. 7. 정상 콜레스테롤 수치를 유지하고 있는가? 총 콜레스테롤 200mg per dl 이하, LDL 콜레스테롤 130mg per dl 이하, 중성 지방 150mg per dl 이하가 정상이다. 8. 스트레스를 적절하게 관리하고 있는가? 슈퍼에이저가 되기 위한 두 번째 습관. 무엇을 어떻게 얼마나 먹을까? 운동 스케줄을 소화하고 건강한 식단에 영양제까지 충분히 복용하던 47세 케이시는 브레인 포그, 즉 머리에 안개가 낀듯 멍한 느낌이 심해 내원했다. 그는 몸에 좋은 것 위주로 식단을 구성하는데도 자꾸 살이 찌고 여기저기 아픈 데가 생긴다고 하소연했다. 무엇이 문제인지 식단을 들여다보았더니 좋은 음식과 영양제를 과용하고 있었다. 지방을 모두 제거한 고기를 단백질 150g 이상이라는 원칙을 세워놓고 매일 먹으면서 무려 100알이 넘는 각종 영양제를 복용했으며 2시간의 유산소 운동과 근력운동을 마친 뒤에는 치즈와 두 잔의 우유를 섭취한다고 했다. 세계 5대 장수 지역인 일본 오키나와 이탈리아 사르데냐 코스타리카 니코야 그리스 이카리아 섬 미국 캘리포니아주 로마 린다는 블루존이라고 불린다. 이곳에 사는 사람은 활동량이 많고 과일과 채소를 비롯한 신선한 식물성 위주의 식단 등 각각 독특한 식습관과 생활습관을 지니고 있다. 고기 대신 생선과 통곡물을 자주 먹는 전통 지중해식 식단이 이에 속한다. 대표적인 영양성분은 단백질 탄수화물 지방 미네랄 비타민이다. 우리 식단도 식물성 위주라는 점에서는 블루존과 유사하다. 문제는 육류와 가공식품 위주의 서구화된 식탁 문화, 흰쌀밥과 국물 위주의 식단, 과식 등 잘못된 식습관 때문에 좋은 식단의 이점이 상쇄된다는 것이다. 1950년대부터 포화지방 섭취는 심장병 발생률과 비례하고 신선한 과일과 채소를 즐겨 먹을수록 심장병 발생률이 감소한다는 사실이 광범위한 연구에서 확인되었다. 현대인은 손쉬운 가공식품을 많이 섭취한다. 그런데 이 가공식품에는 트랜스 지방이 많다. 반면 정상적인 세포와 DNA 손상 예방에 필수적인 항산화제, 플라보노이드, 카로티노이드, 엽산, 비타민C, 비타민K 등 수만 가지 파이토케미컬은 거의 존재하지 않는다. 현대인이 즐겨 먹는 치즈, 우유 등 대부분의 동물성 식품은 포화 지방의 함량이 매우 높아서 암 발생과 심장병을 일으킬 수 있다. 그래서 육류보다 통곡류나 채소를 섭취하도록 권유하는 것이다. 실제로 미국 심장협회 소속의 영양위원회는 인체는 포화지방을 필요로 하지 않는다라고 발표했다. 하루에 포화지방 5g 이상을 먹어서는 안 되는데 우리가 먹는 과자나 음료수의 경우 포화지방이 5g을 훌쩍 넘는다. 가공식품과 패스트푸드는 위험한 트랜스 지방과 식품 첨가물을 함유하고 있다. 지방을 섭취하고 싶다면 맛있는 지방보다 건강한 지방을 섭취해야 한다. 해산물의 많은 오메가3 지방은 산화 스트레스를 줄여주고 염증도 없는 일석이조의 식품이다. 
과일과 채소도 한 종류만 먹을 것이 아니라 다양하게 섭취해야 산화 스트레스를 감소시키는 효과가 탁월해진다. 소식은 젊음을 유지하는 효과적인 방법이다. 소식을 어떻게 해야 하는지 모른다면 원래 먹는 양에서 3분의 2만 먹는 것부터 시작해보자. 미국 위스콘신 대학교 리처드 와인드 루크 교수 연구팀은 원숭이를 대상으로 한 실험에서 평소보다 30% 소식한 원숭이가 마음껏 먹은 원숭이보다 수명이 30% 더 연장된 사실을 발견했다. 암이나 당뇨병 심장질환 뇌위축 등 노화에 따른 질병도 감소했고 피부 노화가 늦춰졌다. 내장기관의 건강 상태도 훨씬 젊다는 보고가 있다. 처음으로 고혈압 당뇨를 진단받은 환자에게 가장 먼저 식사량을 줄이라고 권유하는 데는 다 이유가 있다. 소식 그 자체로 장수 유전자를 활성화시킬 수 있다. 건강 백세를 이룬 사람을 보면 대부분 소식을 실천한 것으로 조사되었다. 노화를 앞당기는 대표적인 나쁜 음식으로 소금 설탕 흰쌀밥이 있다. 세계보건기구에서 권장하는 소금의 하루 섭취량은 6g 정도이지만 한국인은 평균 20에서 25g을 섭취한다. 소금의 섭취량이 많을수록 혈압이 올라가고 뇌의 노화, 심혈관 질환과 전립선 질환의 위험이 높아진다. 음식의 간은 매우 싱겁다는 생각이 들 정도로 맞추는 것이 좋다. 특히 우리가 즐겨 먹는 국찌개 등 국물 음식과 고추장 간장 젓갈류 등은 유의해 먹어야 한다. 탄수화물은 필수 영양소로 꼭 섭취해야 하지만 과도하게 섭취하면 비만과 당뇨 심혈관계 질환 등을 유발한다. 특히 정제된 곡물이나 빵면 등 가공한 단순 탄수화물은 소화와 흡수가 빨라서 혈당 수치를 급격히 상승시킨다. 같은 중량의 음식이라도 탄수화물 함유량이 더 적을수록 건강한 음식이다. 피부 노화를 불러오고 간을 망가뜨리는 알코올, 트랜스 지방이 들어간 패스트푸드, 인공 감미료가 들어간 가공육, 설탕이 많이 들어간 탄산음료 등은 노화를 촉진시키는 음식이다. 무엇보다 인스턴트 식품, 탄산음료의 섭취를 줄여야 한다. 특히 탄산음료는 그냥 설탕 덩어리를 마시는 거라고 생각하면 된다. 몇년 전부터 일기 시작한 간헐적 단식에 대한 관심이 여전한데 이는 체중 감량뿐 아니라 신경세포를 보호하는 데 도움이 된다고 알려져 있다. 공복 상태가 지속되면 세포의 에너지원이 고갈되며 오토파지 현상이 일어난다. 오토파지는 세포 내의 노폐물과 손상된 단백질을 제거하는 과정으로 신경세포 재생과 뇌혈류 개선, 인지기능 개선 등 뇌건강에 중요한 역할을 한다. 또한 간헐적 단식은 우울증 치료에 도움이 되고 알츠하이머병 예방에도 긍정적 영향을 미친다고 알려져 있다. 간헐적 다이어트로 통하는 16시간 단식은 체중 감량, 혈압 강화, 기분 전환에 효과적이다. 2017년 성훈기 교수팀의 연구에 따르면 12시간에서 16시간 음식을 섭취하지 않은 쥐는 다른 쥐에 비해 새로운 뇌세포 생성을 보였는데 단식할 때 몸은 새로운 뇌세포 생성을 촉진시키는 그렐린을 생성한다. 단식에는 여러 가지 방법이 있는데 음식을 마지막으로 섭취한 뒤 16시간이 지날 때까지 아무것도 먹지 않는 방법이 가장 일반적이다. 16대8 단식으로 알려진 이 방법은 16시간 음식 섭취를 제한하고 8시간에만 음식을 먹는 식이요법이다. 뇌에 가장 좋은 식습관이 있다면 뭐니뭐니 뭐니 해도 천천히 먹기를 꼽을 수 있다. 미국 비만협회 연례 회의에서 로드 아일랜드 대학교 식품 영양학과 연구팀은 다음과 같은 결과를 내놓았다. 첫째, 빨리 먹을수록 더 많이 먹게 된다. 둘째, 뚱뚱한 사람이 마른 사람보다 더 빨리 먹는다. 셋째, 남성이 여성보다 더 빨리 먹는다. 그리고 BMI가 높은 사람은 BMI가 낮은 사람보다 더 빨리 먹는 경향이 있으며 통곡물 위주로 식사하는 사람은 정제한 곡물 위주로 식사하는 사람보다 더 천천히 먹는다고 한다. 다음은 천천히 먹기와 관련된 노하우다. 첫 번째, 음식을 오랫동안 여러 번 씹어 먹는다. 특히 오래 씹을수록 뇌기능이 활성화된다. 영국 카디프 대학교에서 이루어진 연구에 따르면 껌을 씹는 사람은 그렇지 않은 사람보다 판단력과 기억력이 좋았다. 파로틴 성분이 뇌혈류를 원활하게 하고 백혈구 기능을 활성화해 혈관 건강을 높여주기 때문이다. 둘째, 젓가락으로 먹는다. 젓가락을 사용하면 입에 들어가는 양이 적고 먹는 속도가 느려진다. 
인도 비만협회에서는 2년 전부터 비만인 사람에게 젓가락만 사용하여 식사하는 방법을 적극 추천하고 있다. 음식을 먹고 소화가 될때 포만 중추라는 신경을 자극해 그만 먹으라는 사인을 보내는데 이 포만 중추는 음식을 먹기 시작한 지 20에서 30분이 지나야 대뇌에 그만 먹어도 좋다는 신호를 보내 식욕을 떨어뜨린다. 따라서 음식을 빨리 먹으면 실제로 충분한 양을 섭취해도 식욕이 남아있다. 세 번째, 만찬을 즐기듯 식사한다. 1인 가구의 경우 밥을 먹으며 TV를 보거나 서서 먹거나 딴짓을 하며 먹는 경우가 많은데 만찬을 즐기듯 음식의 맛을 천천히 음미하며 먹어야 뇌의 포만감을 높일 수 있다. 네 번째, 의식적으로 노력한다. 빨리 먹는 습관을 갖고 있다면 의식적으로 천천히 먹으려고 노력해야 한다. 슈퍼에이저가 되기 위한 세 번째 습관. 노화로 신체 기능이 저하되기 시작하는 중년 이후에는 아침부터 저녁까지 최대한 많이 움직이는 것이 중요하다. 적당한 운동과 영양관리, 충분한 휴식과 수면, 스트레스의 적절한 해소도 필요하다. 이는 남성보다 특히 여성에게 더 필요한데 여성은 갱년기의 급격한 호르몬의 변화로 퇴행성 질환을 더 많이 겪기 때문이다. 건강을 위해 쉽게 선택할 수 있는 방법이 바로 운동이다. 특히 규칙적인 운동은 중년 이후 여성에게 흔히 나타나는 골다공증이나 심장질환을 예방하고 치료하는 데 매우 중요한 역할을 한다. 노화 방지를 위한 대표적 운동은 집중적인 고강도 운동이 아니라 하루 30분 걷기다. 10분씩 3번에 나누어 걸어도 좋다. 노화를 늦추고 건강을 유지하는데 운동보다 더 좋은 것은 없다. 2000년대 들어서야 운동이 인지력을 높여주고 알츠하이머병 같은 신경퇴행성 질환을 예방하는 효과가 있다는 사실이 알려지기 시작했다. 2005년 나이 든 생쥐에게 운동을 시키자 학습 능력이 향상됐다는 결과가 나왔는데 뇌를 조사해보니 해마에서 신경생성이 활발하게 일어났음이 확인됐다. 미국 애리조나 대학교의 인류학자 데이비드 라이크렌과 뇌과학자진 알렉산더는 2017년 학술지 신경과학 경향 7월호의 운동과 뇌 건강의 관계를 진화 신경과학의 관점에서 설명하는 논문을 실었다. 두 사람은 적응 능력 모형 아이디어를 제시했는데 쉽게 말에 자꾸 쓰거나 외부에서 자극이 오면 필요하다고 판단해 능력을 키우고 안 쓰면 필요가 없다고 판단해 능력을 줄인다는 것이다. 즉 수렵 채집 활동과 비슷한 운동을 꾸준히 해야 몸과 뇌가 건강한 상태를 유지할 수 있다. 운동은 부작용이 거의 없으며 비싼 돈을 들이지 않고도 누구나 할수 있는 가장 경제적인 노화 억제 방법이다. 하루 30분 이상 일주일에 5번 이상만 해도 8, 9년 젊어지고 오래 사는 효과를 볼수 있다. 성장 호르몬과 남성 호르몬은 대표적인 노화 방지 호르몬이다. 운동 강도가 최대 운동 능력의 40% 넘어서면 성장 호르몬 분비가 증가하기 시작하고 운동 강도가 강할수록 성장 호르몬 분비도 증가한다. 운동을 하면 면역 물질의 생성이 촉진되어 각종 질병에 잘 걸리지 않게 된다. 노화는 면역 기능 저하로 전체 시스템이 염증을 거치면 가속도가 붙는다. 질병에 대한 저항력이 강해지면 당연히 노화를 늦추는데 도움이 된다. 또 운동은 혈압과 혈당을 낮춤으로써 고혈압과 당뇨병 예방이나 치료에도 효과적이다. 골다공증을 예방하기 위해 골다공증 약을 먹는 것도 중요하지만 가장 중요한 것은 바로 운동이다. 조깅, 산책, 자전거 타기, 계단 오르기, 등산, 노적기, 웨이트 트레이닝 등 자기 체중을 이용해 근육을 수축시키는 운동은 뼈에 자극을 주어 꼴밀도를 높여준다. 특히 가벼운 아령을 들거나 최대 능력의 40에서 50% 강도로 웨이트 트레이닝을 하면 골밀도에 긍정적 영향을 미친다. 고령자의 경우에는 강도가 센 운동보다 가벼운 산책이 좋은데 하루에 6천에서 7천보 걷기를 권하고 싶다. 이때 보행 속도는 1분에 50m에서 100m 정도가 적당하다. 또한 집에서 고정식 자전거를 30분에서 60분 정도 타는 것도 좋다. 자신에게 맞는 운동을 꾸준히 하면 심폐기능, 근력, 근지구력, 최대 산소 섭취 능력 등이 증가한다. 이는 결과적으로 심혈관 질환 예방뿐 아니라 운동 능력을 증진하고 활력을 불어넣어 준다. 또한 중년 이후 가장 중요한 근육 감소를 막을 수 있다. 계단 오르기는 단몇 분만으로도 녹초가 되는 고강도 유산소 운동으로 허벅지와 엉덩이 근육을 만드는 근력 운동의 효과까지 있다. 
평지에서 하는 유산소 운동보다 체력 강화와 근육 형성에 효과적이다. 계단 오르기 운동이 단조롭고 지루하지 않을까 해서 망설인다면 걱정할 필요 없다. 어차피 장시간 할수 있는 운동이 아니기 때문이다. 스포츠와 운동의학계에 실린 논문에 따르면 경사면 오르기는 운동 효과가 탁월해서 10분씩 주 3회만 해도 체력이 상당히 좋아지고 심혈관계의 건강이 개선되는 효과가 나타난다고 한다. 쉬지 않고 얼마큼 계단을 오를 수 있느냐는 체력의 척도가 되기도 한다. 실제로 4층 계단을 쉬지 않고 오를 수 있는 사람의 경우 조기 사망 위험이 낮다는 연구가 발표되기도 했다. 스트레칭은 뇌관리의 기본으로 뇌와 몸을 연결하는 신경을 재정비해준다. 평소 사용하지 않는 근육을 펴거나 신체를 뒤트는 것만으로도 뇌에 자극이 가해져 뇌기능이 향상된다. 내가 생각하기에 달리기는 치매를 예방하는 고강도 힐링 운동 가운데 단연 1등이다. 마라톤은 별다른 준비 없이 혼자서 맨몸으로 언제든 할수 있는 운동이다. 걷기부터 시작하고 10% 정도 달리기로 채워보기를 권한다. 달리기는 모든 동물이 걸음을 떼면서 자연스레 시작하는 운동이다. 혼자 뛰는 것이 지루하고 재미가 없다면 러닝 앱을 사용하거나 달리기 동호회에 가입하는 것도 좋은 방법이다. 세계보건기구에 따르면 운동 부족은 사망을 부르는 4대 위험 요인으로 손꼽힌다. 여기서는 모든 연령대의 사람이 건강을 유지하고 질병을 예방하기 위해 주당 최소 150분 중등 강도의 신체 활동을 하거나 75분 고강도의 신체 활동을 수행할 것을 권장한다. 또한 근력운동을 주 2회 이상 수행하는 것이 좋다. 슈퍼에이저가 되기 위한 네 번째 습관. 스트레스에 찌든 멘탈 다루기. 최근 발표된 미국 스트레스 연구소의 자료에 따르면 성인의 43%가 스트레스로 건강이 나빠지고 병원을 찾는 사람 가운데 75에서 90%가 스트레스와 관련된 병으로 내원하는 것으로 조사됐다. 우리나라도 예외가 아니다. 최근 한 취업 포털 사이트에서 직장인 2,381명을 대상으로 직장 스트레스에 대한 설문조사를 벌인 적이 있다. 응답자의 70.3%가 직장에서 받는 스트레스로 질병을 앓은 경험이 있다고 답했다. 더 중요한 사실은 스트레스를 해소할 적당한 방법이 없어서 폭음과 폭식으로 푼다는 직장인이 25.4%로 가장 많았다는 것이다. 스트레스의 어원은 팽팽하게 죄다라는 뜻을 가진 라틴어다. 스트레스는 긍정과 부정이라는 두 가지 얼굴을 가지고 있다. 스트레스는 내외부의 변화나 심리적 부담에서 비롯되는데 이에 적절히 대응해 향후 삶이 더 나아질 수 있다면 긍정적 스트레스가 된다. 반면 스트레스에 적절히 대처하고 적응하지 못해 지속적으로 불안하거나 우울하다면 부정적 스트레스가 되어 만병의 근원이 될수 있다. 현대인 가운데 대다수는 자신이 불행하다고 느낀다. 지구 반대편에 사는 사람의 과다한 행복이나 화려한 생활에 대한 정보가 넘쳐나면서 우리는 자신의 행복을 절대적으로 느끼는 것이 아니라 상대적으로 느끼며 순위를 정하는 삶을 살고 있다. 행복은 미래에 경험할 것이 아니라 오직 현재에 경험할 수 있는 것이다. 행복은 현재 가진 것을 인정하고 오늘 일어난 작은 일에 감사할 때 느낄 수 있다. 현재 자신과 자기 상황에 대해 자긍심을 가지면서 긍정적이고 자신감 넘치는 태도와 감정을 갖는 것이 도움이 된다. 노동이나 운동 등 신체적 활동은 감정 상태를 개선하는 데 효과가 있다. 일상을 긍정적이고 낙관적 태도로 대하는 것은 우울감을 극복하고 행복한 삶을 사는 최선의 방법이다. 자신의 삶을 적극적으로 통제하고 하고자 하는 사람이 더큰 행복감을 느낀다. 스트레스와 부정적 생각이 뇌 건강을 망친다는 의학적 연구 결과는 차고 넘친다. 부정적 생각을 많이 하거나 냉소적인 사람은 뇌졸중을 앓을 확률이 높다는 주제로 한 연구에서 미국 미네소타 대학교의 수전 에버슨 로즈는 연구에 참여한 사람들 가운데 200명이 뇌졸중 진단을 받았다고 발표했다. 이 중에서 우울증을 앓던 사람의 뇌졸중 유병률은 86%였고 극심한 스트레스를 받고 있던 사람의 59%가 뇌졸중 진단을 받았다. 이는 나이와 인종, 성별, 흡연 여부, 혈압 등 뇌졸중의 위험 요인을 고려한 연구 결과여서 유의미하다. 정신적 문제가 신체적 증상으로 이어질 가능성이 높다는 것을 알수 있다. 이스턴 핀란드 대학교의 엘리사 누보햄 박사 연구팀은 65세에서 79세 노인 622명을 대상으로 10년간 추적 조사를 했다. 
이 기간에 이들을 대상으로 냉소주의와 관련된 테스트를 여러 차례 실시했는데 이 테스트에서 높은 점수를 받은 사람은 이후 치매에 걸릴 확률이 높은 것으로 나타났다. 슈퍼에이저가 되기 위한 다섯 번째 습관 뇌를 청소하는 수면 습관 나이 들수록 수면의 질이 떨어지는 건뇌속 수면 회로의 문제나 노화의 가능성이 높다. 나이 들면 수면의 질이 떨어지는 현상은 남녀 차이가 큰 것으로 나타났다. 남성의 경우 수면 장애가 노화와 더불어 가파르게 진행되는 반면 여성은 완만하게 진행된다. 수면의 질 변화가 성별에 따라 차이가 난다는 것은 성 호르몬과 관련이 있음을 말해준다. 실제로 연구 결과에 따르면 남성의 경우 남성 호르몬인 테스토스테론의 저하가 자매의 질 저하와 밀접하게 관련된 것으로 나타났다. 테스토스테론 수치는 40대 들어 본격적으로 떨어지기 시작하는데 수면의 질 저하가 시작되는 시점과 일치한다. 어쩌면 남성의 평균 수명이 여성보다 짧은 것도 중년 이후 수면의 질 차이에서 비롯되었을 수 있다. 슈퍼에이저가 되기 위한 여섯 번째 습관. 쉬어가는 습관. 어떻게 해야 만성 피로에서 벗어날까? 지금 많이 피곤한가요? 라고 묻는다면 뭐라고 하겠는가? 일본 문부과학성 피로 연구관의 조사에 따르면 무려 59% 사람이 그렇다라고 답했다. 또한 그 절반에 이르는 사람이 피로 때문에 작업 능률이 저하되는 것 같아요 라고 답했다. 만성 피로는 스트레스나 감염 등으로 말미암아 뇌 이상이 발생한 상태라고 생각하면 된다. 피로는 발열, 통증과 함께 몸의 3대 신호 가운데 하나다. 쉬어야 한다는 신호다. 어린이나 동물은 피곤하면 그 자리에서 잠들어 버리는데 몸의 경고를 거역하지 않고 휴식을 취하는 것이다. 반면 성인은 피곤한 상태임에도 편안히 쉴수 없는 경우가 허다하고 완벽하게 쉬는 방법을 잘 모른다. 만성피로 가운데서 원인 불명으로 특히 증상이 심한 만성피로 증후군이 있는데 심할 경우 젓가락 들기조차 어려울 정도의 피로감이 몰려온다. 심한 피로감과 권태 외에도 미열 관절통 근육통 등이 따라온다. 이상으로 리뷰를 마치겠습니다. 감사합니다.